Jedan od najvećih i najljepših trgova u gradu Zagrebu nosi ime po Josipu Brozu Titu, nekadašnji predsjedniku koji je vladao komunističkom Jugoslavijom 35 godina. Možete mi reći ime trga na kojem se upravo nalazi? Trg Maršala Tita. 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 A, mislim da je to Trg Maršala Tita. Trg Maršala Tita. E, da. To je tr- trg druga Tita. Kako se zove? Trg Maršala Tita, pardon. Mažura mi što Prvotno ime trga bilo je Sajmišni trg. 1890. godine mijenja ime u sveučilišni trg, a u 20. stoljeću mijenja ime čak pet puta. Wilsonov trg, trg kralja Aleksandra, trg 1, kazališni trg, a svoj današnji naziv dobio je 1946. godine. Koliko dugo ovaj trg nosi to ime? Pa mislim da je jedno 10 godina više od mene što sam stara, znači što je jedno 50, 60, tako. <laughs> pa vjerovatno nekih možda zadnjih 50 godina. 30 godina? 60 godina. Uh, mislim da sam to čak i guglao, a nekih od tipa 80 godina, tako nešto. 20 godina. A joj, ne znam, pretpostavljam, neki sigurno 25 godina, možda, ne znam. 60 cera. 60 cera. Zakon. Dok neki smatraju Josipa Brozetita narodnim herojem, drugi ga pak gledaju kao zločica odgovornog za brojne političke progone. Taj stav dijele i članovi inicijative Krug za trg, koja se zalaže za promjenu imena trga u kazališni trg ili trg Republike Hrvatske. Ne, ja, ja mislim da ne bi trebalo imenovati nove ulice po Titu ili nekim takvim lič, komunističkim ličnostima, ali mislim da do, u dosadašnjoj povijesti kako su dijeljeni nazivi da bi trebali ostati, da ne radimo novu zbrku i mijenjamo, uh, stalno radimo neke povijesne revizije. Mislim da ne, zato što je on osoba koja ne spada ni u nacionalne heroje, uh, niti tako nešto slično i mislim da je on povijesna ličnost koja ostala u po, povijesti, u prošlosti, i mislim da ne bi trebalo baš razmijeniti. Pa zaslužuje, on je ispisao i svjetsku povijest, tako da zaslužuje definitivno. Ne. A, zato što iskreno ne smatram da je bio onako dobar čovjek koliko ga se smatra. Apsolutno da zasluži, jer sjećam se, svi mi, ja nisam znao, nisam mogao potrošiti svoju plaću prije 25 godina. Ali? A sad nemam ni za osnovne, osnovne potrebe, ljudi. a ne samo ja, nego milijuni ljudi, znači on zaslužuje, on je dao dobar život u socijalizmu. U Hrvatskoj ne. Vjerojatno da, ali ne baš da ga da puno ulica ima, i trgova ima po njemu. Da, ja mislim da da. Da zaslužuje. Zbog toga jer je sudjelovao je i poveo je narodnu oslobodilačku borbu protiv e, fašizma za vreme drugog svjetskog rata. Pa po meni ne bi trebalo, on je jedna povijesna ličnost, dio je naše povijesti i ne vidi ništa sporno da bi trebalo mijenjati. Pa, ajmo reći bi, zato što pa ako već kazalište, tu je narodno kazalište, nek bude kazališnim trgom. Pa mislim da nasilnim putem sigurno ne bi trebalo mijenjati, nego na referendumu građana grada Zagreba. Referendum. Bi. Pomijenio bi zato što e, ovo je jedan od najljepših trgova u gradu Zagrebu i mislim da nije e, dobro da nosi ime e, jednog, e, ne bi rekao e, diktatora, nego političara, zato što je previše politike općenito na ovim prostorima i mislim da i zahvalnosti prema ovim ljudima koji rade u ovoj kući, znači u kazalištu, da bi trebao nositi naziv kazališni trg. Osobno bi, da. E, ne, ja ga ne bi uopće mijenjala. Osobno ne bih htio ovo ime mijenjati jer... Ovaj trg se tako zove već 67 godina. Ne smatram. Smatram da treba ostati maršala Tita. Ja isto ne bih mijenjala ime trga. Ja sam emotivno vezana za ovaj trg i njegovo ime, tako da ne. Nismo more krvi proljeli za našu jedinstvu naših naroda. I nećemo nikome dozvoljiti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratu jedinstvu.